சார்ஜ் வந்து எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைண்ட் ஒய் இஸ் கிவன் ஒய் டேஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒய் டேஸ்னா என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் பிஃபோர் தட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம வந்து தனியாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ லெட்டு இது என்ன எடுத்துக்கலாம் சரி அதை அப்படியே டைரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னை வந்து டேன் வீனோ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் வீனோ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் பட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நம்ம எழுதக்கூடாது அது எப்படி எழுதுவோம் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்குவோம் ரேடியன் மிஸ்ராக எழுதிக்கணும் டேன் ஃபைவ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் இங்கே வந்து ஒன் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் எக்ஸ் எப்படி எழுதிக்கணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் அதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணணும் போட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கணும் ஏன்னா நம்ம இங்கே ஏதோ ஒன்று எழுதணும் இல்லையா எக்ஸுங்கிறத டேன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல டேன் தீட்டா எக்ஸை நம்ம என்னென்னு வச்சுட்டோம் டேன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கணும் பை ஒன் மைனஸ் இது இது வந்து இந்த எக்ஸை ஒன் இன்டி எக்ஸ்னு எழுதலாமா வி கேன் ரைட் இட் ஆஸ் ஒன் இன்டி எக்ஸு பிகாஸ் எக்ஸ் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸு இந்த ஒன்னை நம்ம என்ன எழுதுறோன்னா வி ரைட் திஸ் ஆஸ் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளவு ஒன்னுங்கிறனால இந்த ஒன்னை டேன் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிட்டு எக்ஸுக்கு நம்ம என்ன எழுதுறோம் டேன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம் ஸோ ஒன் மைனஸ் இந்த ஒன்னுக்கு பேர யூ ஆர் ரைட்டிங் டேன் ஃபைவ் பை ஃபோர் பிகாஸ் டேன் ஃபைவ் பை ஃபோர் இஸ் ஒன்னு எக்ஸ் கேன் பை ரிட்டன் ஆஸ் ஒன் இன்டு சேம் திங் இன்டு டேன் தீட்டா என்ன பர்பஸ்க்காக இது எழுதுறோன்னா வி நோ த ஃபார்முலா டேன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு டேன் ஏ ப்ளஸ் டேன் பி பை ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ டேன் பி இந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி இந்த சம் வந்து நம்ம போடுறோம் அப்போ இதை நம்ம அந்த ஃபார்முலா அப்படி ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு பை பை ஃபோர் பி அப்படிங்கிற இடத்துல சீட்டான் இருக்கு இது அவ்வளோதான் இது அப்படி எழுதிக்கிறோம் இங்கே முன்னாடி என்ன இது இங்கே ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸினுடைய வேல்யூ வந்து இது அப்போ இதில் எடுத்து நம்ம சப்ஜிட் பண்ணலாம் தேர் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் இதுக்கு பதிலாக இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு பதிலாக நம்ம எது எழுதலாம் டேன் ஆஃப் ஃபைவ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் தீட்டா பிகாஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இது இது என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஃபைவ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் தீட்டா இந்த இடத்துல ஒய் இப்போ தீட்டாவை நம்ம என்னென்னு மாற்றிக்கலாம் தீ இங்கே வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டா அப்படின்னா திஸ் இம்ப்ளைஸ் ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ் அந்த சைடு கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இந்த ஸ்டெப்பு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டா அப்படின்னா தீட்டா இல்லை இந்த மாதிரி எப்படி எழுதி பல இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னா தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் அந்த சைடு கொண்டு போக கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஸோ இப்போ நீ தீட்டாவுக்கு பேர என்னென்னு சப்ஜிட் பண்ணலாம் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு எழுதி சொல்லு ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் தீட்டாக்கு பதிலாக யூ ஆர் ரைட்டிங் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறேன் இந்த சம்மு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது கே கேக் இது கேட்டாலும் கேட்பாங்க டேர் ஃபோர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு எழுதலாம் ஒய் டேஸ்னு எழுதலாம் இது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்டுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ ஏன்னா டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபைவ் பை ஃபோருங்கிறது ஒரு நம்பர் ஸோ இட் இஸ் ஜீரோ டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்க்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வி நோ டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர் ஃபோர் ஒய் டேஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்